At one point, my ultimate goal in life was to clear my CHSL exam and get a job as a clerk. Then my life would be set. I cleared one of those exams, which was GDS. I was out to deliver a letter on my cycle. I went there, rang the bell, and waited. After a while, an old man came out of the car and started yelling at me. What are you doing? Why did you ring the bell? Why are you breaking the door? He snatched the letter from me and left. I quietly took my cycle, and this day I didn't go to the post office. I took the cycle, and nowadays, a lot of people feel trapped in their lives. Especially in their 20s, they keep thinking, when will the time come to take a decision that they can take a jump from a job to a startup? or from a job to a better job, and they think that if they fail in that, what will they do? Well, the story I'm going to tell you today, after that, you may get a lot of help in making that decision. My journey started with 10 standards. Until date, I have started more than 15 YouTube channels. I have failed many times. And from business to private job, corporate job, freelancing, I have tried everything. Today I am a tech and finance influencer, and I don't have a lot of followers, just 3 million social media followers. Hi guys, my name is Karan Lohia, and my story starts with 10 marks in the standard. Till 10th standard, I was a topper. So my parents thought, let's make my son a doctor. So I took PCMB, physics, chemistry, maths, and bio, and I started studying. But becoming a doctor is not easy. First attend school, then go for coaching, then study till 12 one at night, and then routine repeat the next day. I didn't have time for myself. But I had a dream that once I become a doctor, my life will be set. And with that dream, I gave my exam. But I didn't get selected, and I could not take admission in a private college, because I did not have that much money. The college was asking for a one crore fee and I had to get my sister married at home. So at that time, I had an understanding that from now on, I cannot take money from home. Whatever I have to do, I have to do it myself. So I decided that I will study at home for a year and try again. So I started studying again and gave my second attempt, and I failed in that too. And at that time, a sudden realization happened that the coaching fees from 11th to 12th, I had wasted them. All my friends had cleared their first year and had come in the second year of college. And the relatives around him started making up stories that the son has been preparing for two years. It is obvious that he is studying. But why is he not getting selected? Who knows he is on the phone? Who knows he is hiding something? That day I realized one thing, that no matter how much effort you put in, no matter how many efforts you put in, if you are not able to get results, then in the eyes of society, your value and efforts are zero. If the exam didn't clear, then I had to do something. So I started my degree from open college. And with that, from all the exams, from NDA to banking, I filled all the exams. At one point, my ultimate goal in life was that I just clear the CHSL exam and get a job as a clerk. Then my life will be set. But that didn't happen because I failed in all the exams. At that point, I had given up. I didn't understand anything. What should I do? And whenever I faced such moments in my life where I had hit rock bottom, where I had given up, that nothing is going to happen. At that time, my mother has become my inspiration. She always comes to me and says, Karan, you will become a very big man. You will earn so much money one day that you will get tired of counting. And I used to laugh at her every time, that what are you saying? Look around, there is nothing. Your son has failed. So one day I was sad, and I have a younger brother who was playing a game on mobile. So he came to me and said, I have found the trick in this game, and it is not even on the internet. So I saw that game for a while, and I said, if it is not on the internet, let's upload it. And that day, we both together made a small YouTube video and uploaded that video on YouTube and that somehow worked. Now what I started doing, I started looking for some tricks in that game every day and started uploading them, and slowly, my gaming channel reached 50,000 subscribers, and I started getting 20,000 to 25,000 rupees a month. Then what happened, 
one day a call came from Mumbai, and they said, the company of which you are playing, that company has organized an event, and they want to invite you. Now I was very happy. For the first time, I had a feeling of achievement that I will get to sit in a flight. I will get to go to Mumbai. So I was very excited. But whenever my life has been going on, it has never been linearly upward. So what happened? Seven days before that event, my channel got hacked. Everything got over. The channel was gone. The 20, 25,000 rupees that were coming in a month, that too was gone. So that very day, I called the company and told them that my channel has been hacked. If you want to call someone else, you can call them. But they said, no problem, you can come, we'll see after that. So that same week, I took a flight to Mumbai. For the first time in my life, the event that the agency was hosting, their marketing team had a vacancy, and they were looking for someone who had gaming knowledge. So my channel was already gone, I was not doing anything else. So I told them, if you want, I can help you. And luckily, I got that job, and the salary was 33000 per month. So I came to Mumbai to work, and life became stable. I had a regular salary, but Mumbai is such an expensive city that you won't even know where 33000 will go. And on top of that, COVID came. And my parents got very sick. And I had to leave everything and come to Delhi again. Now, after coming to Delhi, I was completely blank. I had left my job and had no idea what I would do next, so I would hide in my room and not talk to anyone. Then one day, I got a letter at home, and out of all the forms I had filled up a long time ago, I had cleared one exam, which was GDS. Now when you hear GDS, you think, what a big post it is, what has the boy achieved? He must have earned millions of salary, but that's not the case. GDS is Grameen Dog Savak. This is the smallest post in the post office, and the salary is ours 13000 per month. Now, COVID was going on, and I didn't have any option. Now, what happens in GDS is that if you do the GDS role for five years, then after giving one exam, you can become a postman. And the post office for a year as GDS, Grameen Dark Savak, and I think that year was the biggest learning experience of my life, because I was not treated well in the post office. First of all, my post was the smallest, and I was the youngest in the post office. So I pulled trolleys, picked up bags, swept the floor, did some labor work. In a way, I was being bullied in that post office. And in that village, the roads were not clean. There was a dirty road, and the road was turned into a dirty road. So what did I do? I put a letter in a letter so that it won't be dirty, and I put my hand on my hand and take my cycle to that village. I'm going to go to that village. और आसपास रुक के मैं लोगों से पूछ रहा था कि ये एड्रेस कहाँ मिलेगा कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली वो एड्रेस मिल गया और मैंने वहां जाके बेल बजा के इंतजार किया कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़े अंकल निकलते हैं और मुझ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं उन्होंने कम से कम पंद्रह मिनट मुझ पर चिल्लाया होगा वो कहते क्या कर रहे हो बैल क्यों बजाया दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये लेटर आपका है और इस पर डेट आज की है तो मुझे लगता है ये आपको आज मिलना चाहिए था इसलिए मैं बारिश में ये देने आया हूँ पर वो समझे नहीं वो चिल्लाते रहे और एंड में कहा कि मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा पोस्ट ऑफिस में कंप्लेन कर दूंगा पुलिस स्टेशन तक जाऊंगा और फिर कुछ देर बाद उन्होंने लेटर मेरे हाथ से छीना और दरवाजा पटक के चले गए मैं तीन चार मिनट तक वहां खड़ा रहा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या और गाँव में क्या होता है ना कि बहुत क्लोज निट कम्युनिटी होती है तो अगर कोई भी चिल्लाता है या कुछ सीन होता है तो आसपास के सब लोग आ जाते हैं देखने के हो क्या रहा है तो उन तीन चार मिनट के बाद जब मैंने आसपास देखा तो सारे लोग मुझे देख रहे थे मैंने चुपचाप अपनी साइकिल ली और इस दिन मैं पोस्ट ऑफिस नहीं गया मैं साइकिल लेके बस स्टॉप गया और बारिश में बैठ के सोचने लगा कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ और मैं उस बस स्टॉप पर कम से कम तीन चार घंटे बैठा हूँ उस टाइम ना मेरे फोन पर एक वॉल होता था जिसमें ऐसे ही मैंने हवा में लिख दिया था कि एक लाख रुपये पर मंथ कमाना है तो एंड में मैंने उस वॉलपेपर को देखा और फिर घर चला गया उसी दिन मैंने अपने माँ बाप को जाके बोल दिया कि ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा अब फेलियर बेटा था कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया था मुंबई की जॉब भी छोड़ के आ गया था और अब ये जॉब भी छोड़ देगा तो रिलेटिव्स क्या कहेंगे ऊपर से पांच साल बाद पोस्टमैन बन सकते हैं तो शायद शादी का भी कुछ अच्छा चांस बन जाए 
तो उस दिन ना घर पे थोड़ा सा झगड़ा हो गया और मुझे अब तक याद है मेरे पापा ने एक ऐसी लाइन बोल दी थी जो आज तक मैं रोज सुबह उठता हूं तो मेरे दिमाग में चलती है उन्होंने बोला था कि तू तेरह हजार की जॉब छोड़ देगा तो करेगा क्या उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ट्राई करते करते मर जाऊंगा बट तेरह हजार से कुछ बेटर ही करना है मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे वो कलेक्ट करके मैंने मुंबई के एक दोस्त से रिक्वेस्ट की कि मैं उसके घर में रह सकूं और मैं मुंबई आ गया एक महीने में उसके घर में रहा और उस एक महीने में मैंने कम से कम 150 जगह अप्लाई किया और लकीली मुझे एक जॉब मिल गई और मैंने पांच छह महीने तक वो जॉब की पर मन में फिर भी वो सवाल था कि इस जॉब से क्या तो मैं एक दिन उसी दोस्त के घर बैठा था और मैं प्यार से उसे चिल्स बुलाता हूं तो मैं कहता चिल्स जॉब तो कर रहा हूं यार बट आगे क्या तो उसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे कॉन्टेंट फिर से स्टार्ट करना चाहिए तो मुझे ना कहानियां सुनाने का बहुत शौक था तो उसी दिन हमने डिसाइड किया कि साथ में बैठ के एक कहानी स्क्रिप्ट करते हैं हमने वो रिकॉर्ड की और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी वो कहानी थी एक ऐसे इंसान की जो वॉर में अपना हाथ खो चुका था और उसे एक ओलंपिक शूटर बनना था और उसने कैसे स्ट्रगल करके ओलंपिक मेडल हासिल किया अब जब भी आप ऑनलाइन कुछ अपलोड करोगे ना तो आपकी ऑडियंस से पहले आपके रिश्तेदारों तक पहुंच जाएगा और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और लोग मम्मी को पूछने लगे कि ये लड़का अब क्या कर रहा है बट मैं तो उनकी नजरों में पहले से ही फेलियर था तो मैंने इस बार डिसाइड कर लिया कि किसी की ना सुन के अपने काम पे ध्यान दूंगा और मैं अपलोड करता रहा एक रील अपलोड की दूसरी की तीसरी की व्यूज नहीं आ रहे थे ज्यादा बट पता था कि कुछ सही कर रहा हूं फिर एक दिन मैंने एक वाईफाई पे वीडियो अपलोड की और वो मिलियंस में चली गई और मुझे वहां से समझ आ गया कि मेरी ऑडियंस को टेक वीडियोज अच्छी लगती है और मैंने टेक वीडियोज बनाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे करके मेरे व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ते रहे और आज मेरे टेक पेज पे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे 6 लाख सब्सक्राइबर्स उसके बाद मेरा फाइनेंस में भी बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने फाइनेंस में भी रील्स बनाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो पेज भी ग्रो हो गया और आज मेरे 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे फाइनेंस पेज पर आज मैं ठीक ठाक अर्न कर लेता हूँ एक छोटी सी टीम है जिनकी सैलरी हर महीने देता हूँ और कभी कभी मैं सड़कों पर जाता हूँ तो कुछ लोग मुझे पहचान लेते हैं और जी बन के जितनी सैलरी मैं एक साल में कमाता उससे कई ज्यादा मैं आज एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप का चार्ज करता हूं और अभी भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है अभी तो बहुत आगे जाना है पर ये जो मेरा पूरा फेस था ना टेंथ से लेके आज तक उसने मुझे एक चीज सिखाई है कि सोसाइटी और लोग आपको चाहे फेलियर कहे चाहे निकम्मा कहे चाहे पागल कहे आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा और कोशिश करते रहना होगा धीरे धीरे सब हो जाता है तो अगर आप यंग हो ना और कॉन्टेंट बनाने की सोच रहे हो तो पहले तो दुनिया की सुनना बंद करो और ये सोचना बंद करो कि वो क्या सोचेंगे अपने कंटेंट पर ध्यान दो और कंसिस्टेंसी से अपलोड करते रहो उसके बाद क्या होगा आपकी दो तीन वीडियो बड़ी अच्छी परफॉर्म करेगी और आपको समझ आ जाएगा कि आपकी ऑडियंस आपसे कैसा कंटेंट एक्सपेक्ट करती है वेल आई होप मेरी कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला